To było w liceum. Pomyślałem, fajnie byłoby nauczyć się skakać ze spadochronem, ale pojawiło się pytanie zerowego rozsądku. Czy ogarnę to finansowo i logistycznie i czy będę mógł to hobby swobodnie realizować? Nie. Czy nadal chciałbym skoczyć? Tak. Czy nadal chciałbym nauczyć się skakać? Tak. Czy zrobię to dzisiaj? Nie. Dzisiaj są czasy, gdzie technologia dogania nasze marzenia i pozwala nam je zrealizować. Jestem Michał Siemiński i zapraszam Was do Flyspot Katowice. Ale od początku, generalnie wziąłem taki voucher i postanowiłem go jak najszybciej wykorzystać, więc robiłem rezerwację na dzisiaj, na 10 czerwca, na 10. Ale to nie tak, że wpadasz od razu i latasz, nie, nie, nie. Jestem prawie godzinę wcześniej, e, ma być jakieś przygotowanie, dobór kombinezonów, ale nie wiem jak to będzie wyglądać, chodźmy. I jak na razie to koniec tej świetnej przygody. Został zaspokojony taki mały głód i mam nadzieję, że jest to dopiero początek większej jeszcze bardziej epickiej przygody. Takie latanie jest jeszcze trudniejsze niż może się wydawać na pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że w miarę łatwo można załapać podstawy. Ciężko powiedzieć coś o tym więcej niż jest to, że jest to po prostu zajebiste, po prostu świetne uczucie. Trzeba to po prostu samemu przeżyć, samemu spróbować, żeby pojąć o, o, o co w tym chodzi, jak to jest. Naprawdę Świetne, więc jeżeli spodobało Ci to, co widzieliś we vlogu, a może już wcześniej myślałeś o spróbowaniu indoor skydivingu, polecam, padnij do takiej placówki, nie wiem, flyspoty są dwa, jeden w Katowicach, jeden w Warszawie. Nie wiem, czy mają jakąś konkurencję w Polsce, ale po prostu Google it, znajdzie masz najbliżej, jedź, przeżyj to, naprawdę warto. I zmierzając powoli do końca, chciałbym podziękować za towarzystwo mojej współlotniczce Ani oraz Sebastianowi i Matisowi, którzy zaopiekowali się nami i pokazali jak się lata. Być może będziemy jeszcze mieli okazję nieraz spotkać się na wspólnych lotach. Na teraz to wszystko, do zobaczenia, siema!